上集说到，李桂芬自己摔倒，却非说是张启东推的。王大雷只好找李慧做证人，谁知李慧接到王大雷的电话，直接就给挂了。哈哈哈哈！我说的怎么样？你还没说完话，李慧那边就挂电话了。李慧这人我太了解了，他要是能给你作证，我李桂芬跟你姓，我以后叫王桂芬。李桂芬，你都半身不遂了，还这么嚣张，李慧可能再开会。不方便接电话，我亲自登门去找他，哪怕付出代价，我也要让李慧帮忙作证。另外一边，李慧没有和王大雷继续打电话，是因为李慧要处理龚暖暖这边的事。龚暖暖，我是真没有想到呀，你拿走了我的电话，还把房门破坏，把我反锁在房子里面。我是你的亲爹啊，小慧，暖暖是不是去找你了？以我工伤的名义问你要钱。你千万不要给他钱，我这根本就不是工伤，我这就是在家被开水烫的。我巩华是不会用这种手段骗钱的。老师，我肯定清楚您的为人，我一直都没有怀疑过您。小慧，这次的事情很严重，你可千万不要看我的面子饶了龚暖暖，你就打电话报警，让警察过来处理，该抓就抓，该判刑就判刑。他这种人必须受到惩治，不然就是社会上的害虫。爸，我是你的亲生女儿呀、啊！我虽然把你关屋子里面，但是没想要害你啊，就是怕你联系小慧姐而已。我是开店缺钱呀，等我问小慧姐拿上钱以后，就会回来给你开门。你说的真好听，你那是拿钱吗？你那分明是骗钱。你要开店就自己去挣钱，谁告诉你没钱就可以去骗钱的？必须要报警，把你绳之以法。那我也没有骗上钱呀，你找警察干什么？我这最多算开了一个玩笑，又没做违法的事。谁说不算违法？没骗上钱也是诈骗未遂，把你抓进去，能判刑几天算几天，在里面好好被教育教育，省得你天天就想着干违法的事。小慧，他把我手机拿走了，你把手机给我用一下。老师，要不然就算了吧。暖暖确实没有骗上钱，这次也算是一个教训了。绝对不行，这孩子必须要被惩治。我这也是为他好，他现在还犯了算是小错。如果这样继续下去，以后不知道会犯什么大错呢。巩华拿起小慧的手机就拨打了报警电话。巩暖暖这次是真的知道害怕了。爸，你别打电话啊，你饶了我这一次吧。我以后好好去工作，脚踏实地的挣钱。我知道错了，现在知道晚了。你道德上的问题，我可以给你纠正。但你做了违法的事，必须受到处罚。这也就是你骗钱没成功。你要成功了，这件事可就大了，警察马上就来了，怎么处理你，他们说了算。正在这时，小慧接到了公司前台的电话，王大雷已经到李慧的公司等待。一小时后，小慧，你现在是大忙人呀，见你一面不容易，硬是让我在这等了一个小时。你要是不愿意等，可以走，我和你也没有什么好说的。没有，我乐意等。小慧，你也知道我来找你是干什么的，就是想让你做个人证。李桂芬这家伙乱咬人，明明是他自己乱蹦跶摔倒了，结果非要说张启东推他了。你可是看到了，张启东都没动他一个手指头。我没有看到，我也不会跟你去作证的。你哪来的，回哪去吧。小慧，你这可就是睁眼说瞎话了。你一向是比较正义的人，我刚认识你的时候，你是刚正不阿，眼里揉不得一点沙子，你就看着李桂芬冤枉人不管不顾吗？王大雷，大家都是成年人了，你还用这么幼稚的激将法吗？你觉得我可能帮张启东吗？我们是敌人，张启东的麻烦事越多越好。李桂芬也是你的敌人呀。张启东当时对付李桂芬，不光是自己出一口恶气，也是想着帮你出一口恶气。张启东现在其实是想和你和睦共处。我和张启东不可能和睦共处，除非他放弃财产争夺。但你觉得这可能吗？本来他和云轩一人一半的财产，这就是最好的结果。他为什么就想夺走云轩的那一份，一分钱都不想给云轩？既然这样，那我们只能是敌人。
张启东不可能放弃争夺财产，云轩就更不可能了。所以我们的矛盾不可调和。李桂芬是我的敌人，没错，但你们是我更大的敌人。李桂芬最起码没有机会让云轩一无所有，而且李桂芬现在全力对付你们，我的两个敌人在相互斗，我何乐而不为呢？小慧，你说的没毛病，但我们也不是让你白帮忙，我们会出报酬的，条件你来提。肯定会让你满意。我不觉得什么报酬可以抵得上李桂芬现在给张启东带来的这个麻烦。你请回吧，我们没什么好聊的。半小时后，你怎么回事？让你起诉李桂芬，到现在都没办好。他一个没权没势的老人，现在连床都下不来，起诉他有这么费劲吗？张总，这李桂芬没办法起诉了，你告他，他也要告你。我之前不是打电话和你说了吗？李桂芬就一口咬定说是你推的他，你这算是故意伤害。你也不缺三十万，别和李桂芬较劲了。他告我就让他告呀，难道由他信口胡说吗？我确实没有推他，这是事实呀。难道凭他一张嘴还能把黑的说成白的？我要连一个李桂芬都收拾不了，我的脸往哪放？现在不是脸面的问题了。李桂芬伤得这么重，她一口咬定是你推的，你没有办法证明你没有推，而且人人都知道你被李桂芬骗了三十万，你过去就是要钱的，而且情绪上肯定很生气，推李桂芬简直是合情合理，像你这种没有推她的反而不正常。还有最重要的一点，李桂芬现在是弱者形象的代表，老弱病残让她占全了，这件事闹大了。没有人会站在你这边，我现在简直和吃了苍蝇一样难受。从来都是我给别人下套，什么时候让人耍得团团转过？我想到一个办法，我们也学李桂芬。你在和李辉去谈的时候，把手机录音打开，专门套话，让李辉自己说出我没有推李桂芬，到时候就可以当做证据。这个办法倒是也可以，不过先不要去找李辉套话，因为李桂芬那边也可以套话。而且李桂芬这边更好套话，我们本来就相互有把柄，我们就说不起诉他了，让他也不要冤枉你了。只要他认可了我这句话，咱们的赢面就能大许多。我现在就去找李桂芬。一个小时后，李桂芬，我们其实也没必要针尖对麦芒。张启东决定不追究你那三十万的责任了，你也就不要再冤枉张启东了。他明明没动你一个手指头。我们以后各走各的路，新仇旧怨一笔勾销，怎么样？